Hello, welcome friends. This is our channel, The Mommy Talks. We have a special video. We have 10K subscribers and 12K. Yay, jolly jolly. Dikshit. Thank you so much. You all are very happy to be here. I am saying thanks to every subscriber. And I am going to see a live video on Sunday. I will see you in the next video. I will see you in the next video. We will see you in the next video. It is 7 months old. And Deekshit is 1 month old. We will eat solid food sacks. So, in the 7th month or 8th month, we will eat solid food sacks. 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 So, let's see the plan for that plan. Let's go to the video. Let's go to the 6-month baby food plan video. If you want to know the information, you can know how to be a nutritionist. Actually, I have studied the infant and child nutrition courses. That's why I am telling you all about useful groups. That's the traditional weaning India group. That's on Facebook. I'll give you a link in the description. If you are interested, you can follow me. That's why I am telling you all about it. They share their self-practices and evidence-based information and knowledge. ये प्रिय आँगो करने का आँगो सापड़ फॉलो पन रांगे साइंटिफिक आने इल्ला रिसर्च एंड अंदर माध्यम विषय अंगल दान ले रखो सो आदि लेदा मैक्सिमम इनफॉरमेशन ना करते किटा एंड प्रैक्टिकल नॉलेज वच्चदा ना इधर लां सोल रहा सो ना सोल ला पोरे इंदर गाइडलाइंस एंड एक ने वे सिक्स मंथ्स लो ला गाइडलाइंस � Evidence based. Na mungkin jalan buka ada ada orang artikel saya langkau dah na anda description box la na share panikiran. Ninguh patik la. First, when you introduce the solid food in 6 months, you will introduce the solid food in the first year. What do you do in the first year? How do you accept the food in the first year? The food is not first to eat banana. It is repeated for 2-3 times. It is also a constipation problem. It is a beetroot. It is set. Actually, if you look at the constipation, it is not in the first year. It is not in the first year. Constipation is not solid food. It is not in the first year. Constipation is not in the first year. कुछ टाइट आना मोशन कष्ट पड़े पोर दा आदता सोल्वो आदि वारते के नारे वाई पर के ये ना नम सिक्स मंथ्स वारे को कोण देखले वेरो ताई पालो इल्ल ताई पाल कुड़का मुड़िया दोंगो फॉर्मला मिल्क मट्टो में कुड़ते ट्रेंडर पो सो इप्पो सॉलिड फूड कुड़का मोड़ा आदि डाइजेस्ट आई कैपेसिटी वंदे कोण देखले की बीटूट वन्दे ओर दरवाज़ा देख सकते हैं कॉन्स्टिपेट आने दिन नाला नागर स्टॉप नहीं लाये ओर एक वन वीक कपरो थ्रिपी करते हो आप ओर लोग का इम्प्रूवमेंट रहने दे सो ओर फूड आउंगे रिजेक्ट पन नागर अंदर टेस्ट नाले ओ इलान अदे दादे प्रश्न नाले ओ नम्बर अदा कुड़ काम में विट्टर कुड़ादे ओर वन if you eat food for 3-4 days, you will reject the taste of the taste and you will reject the taste of the taste. So, if you repeat the taste for 10 days, you will wipe the taste of the taste of the taste. This is all about how to eat food for the taste of the taste of the taste of the taste. So, if you eat the taste of the taste of the taste of the taste, you will eat the taste of the taste of the taste of the taste of the taste. So, if you eat the taste of the taste of the taste, so, ini orang important aja. Visu enna gawanek keno abdi. Naa, na last time video lalu kuda, evlo quantity kudu keno abdi na solalah. Adukana karno. Koran dengen evlo sahpnoon virupa padranglo, awalada awang sahpnu angga. Half cup, one cup, ap itena spoons abdi nla kana kekade aze. Oru chinnna amounta nge ready panite, poy koran dengen feed pan aar minga. Starting lana lala arwa ma sahpnu angga. Oru point of time lala angul kawalada, awalada pasi ninudo, awalada sahpnu angga. Adi eppri science kandu pudi keno abdi ngerade kuda. Naa dikshit sahpnu sahpnu mudi kira time lala awre Ini bodoh orang itu kat terakhir abang dengan orang video orang. Nih anda lihat pati nama orang itu tahu. Ia pergi mostly panjang abang na sah pada lenti turn panjang orang itu pakai van orang ramai. Rombo mosa medicine ada ramai macam orang. Abang itu adik melayu orang itu sah pada nama force panjang wake kuda. Koran dengan orang orang itu pasi tahu. Nama kebalo bodoh abang itu nama muncikramu orang orang itu adik melayu nama force panjang wake kuda. 
7 to 8 months ல வந்து finger foods இன்ட்ரோ듀ஸ் பண்ணலாம் finger food அப்படினா குழந்தைங்க கையால எடுத்து அவங்க சாப்பிட கூடிய food தான் finger food னு சொல்வோம் ரைஸ் அப்புறம் கஞ்சி இந்த மாதிரி எல்லாம் நாம ஸ்பூன்ல தான் ஊட்டி விடணும் அப்ப அவங்களால கையால எடுத்து சாப்பிட முடியாது அவங்க கையால எடுத்து சாப்பிட கூடிய food எல்லாம் நாம இப்ப இன்ட்ரோ듀ஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சோம்னா குழந்தைகளுக்கு அந்த food மேல இன்ட்ரஸ்ட் இருக்கும் அவங்க வேற எங்கயும் வேடிக்க பார்த்துட்டு விளையாடுறதுக்கு எதிர்பார்க்க மாட்டாங்க அதை எடுத்து சாப்பிடுறது எப்படி அப்படிங்கற அந்த ஸ்கில்ல கண்டுபிடிப்பாங்க சோ இது செல்ஃப் ஃபீடிங் க்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் இன்னும் 2 3 மாசமோ இல்ல ஒரு வயசு கிட்டயோ வந்து எந்த சாப்பாடு அவங்களால கையால எடுத்து சாப்பிட முடியும் பட் இதுல நம்ம நோட் பண்ண வேண்டிய பாயிண்ட்ஸ் என்னன்னா நிறைய பேர் என்கிட்ட கேட்பாங்க அவங்களுக்கு தான் பல்ல இல்லையே எப்படி அவங்களால மென்னு முழுங்க முடியும் அப்படினு நீங்க உங்க விரல உங்க குழந்தை வாயில கொடுத்து பாருங்க அவங்க எவ்வளவு ஸ்ட்ராங்கா கடிச்சு பாப்பாங்கன்னு தெரியும் அவங்களோட கம்ஸ் ரொம்ப ஸ்ட்ராங் அதாவது ஈர்கள் எல்லாம் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும் ஆனா வந்து அவங்களுக்கு அதுக்காக நம்ம எடுத்தோனே முறுக்கு அந்த அளவுக்குலாம் நம்ம கொடுக்க கூடாது சாஃப்ட்டா அவங்களால கடிக்க கூடிய திங்ஸ் எல்லாம் கொடுக்கணும் இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நாங்க தீட்சத்துக்கு வந்து தோசை இட்லி அப்புறம் வந்து பொட்டேட்டோ எல்லாம் ஃப்ரை பண்ணி ஒரு மாதிரி சாஃப்டா இருக்கும் பாயில் பண்ணி லைட்டா ஃப்ரை பண்றது அந்த மாதிரி சாஃப்டா இருக்கிறதெல்லாம் பீஸ் பீஸா கையில கொடுப்போம் அவரு கையில பிடிச்சி எடுத்து சாப்பிடுவாரு ஸோ ஆனா இதை பழக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் இப்ப சிக்ஸ் மந்த்ஸ்லேயே வந்து இதெல்லாம் பழகுவாங்கன்றது கிடையாது ஏன்னா சிக்ஸ் மந்த்ஸ்ல வந்து அந்த கஞ்சியை முழுங்கிறதுக்கே அவங்க கஷ்டப்படுவாங்க அது பேரு கேகிங் சொல்லுவாங்க கேகிங் அண்ட் சோக்கிங் அதோட டிஃபரன்ஸ் நான் சொல்றேன் ஸோ அந்த மாதிரி முழுங்கிறதுக்கு கஷ்டப்பட்டு போக போக அதை மென்னு முழுங்கினா எப்படிங்கிறத அவங்களே கத்துக்கிடுவாங்க அப்புறம் நம்ம இந்த ஃபிங்கர் ஃபுட்டை கொடுக்கும் போது அவங்க அதை முழுங்கிறதுக்கு ஈஸியா இருக்கும் அப்புறம் சால்ட் சுகர் எந்த ஃப்ளேவருமே இல்லாமல் குழந்தைங்களுக்கு கொடுத்தா சப்புன்னு இருக்குமே டேஸ்ட்டாக இருக்காது அவங்க சாப்பிடலாமா சாப்பிடுவாங்களா எப்படி அப்படின்ட்டு நீங்கள் கேட்குறீங்க ஆக்சுவலி எந்த ஒரு டேஸ்ட்டும் நம்ம குழந்தைங்களுக்கு கொடுத்தா தான் அவங்களுக்கு தெரியும் அது வரைக்கும் அவங்க அது எப்படி இருக்குது அது சப்புன்னு இருக்குது அப்படிங்கிறதுவே தெரியாது ஸோ இது வரைக்கும் நாங்கள் தீட்சத்துக்கு சால்ட் ஃபுட் எதுவுமே கொடுக்காததுனால அவருக்கு அந்த டேஸ்ட்டே தெரியாது ஸோ இதுதான் அப்படின்ட்டு அவர் சாப்பிட்டுட்டு இருக்காரு ஸோ போக போக ஒரு ஒன் இயர் கிட்டலாம் நாங்கள் கொஞ்சம் ஒன்று சால்ட் போட்டு கொடுக்கும்போது அவருக்கு பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்காது அண்ட் இதுக்கும் அதுக்கும் ப்ரிஃபரன்ஸ் காட்டுவாரா அப்படிங்கிறது கூட கிடையாது அவருக்கு நல்லது எந்த மாதிரி ஃபுட் எல்லாம் குழந்தைங்களுக்கு அலர்ஜியா இருக்கும் அலர்ஜன்ஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்களோ அந்த ஃபுட் எல்லாம் இப்ப லேட்டஸ்ட் ரிசர்ச் படி என்ன சொல்றாங்கன்னா சீக்கிரமா கொடுத்து பாருங்க குழந்தைங்களுக்கு இப்ப எட்டு மாசத்துக்கு முன்னாடி இந்த அலர்ஜியான ஃபுட்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துட்டோம்னா அவங்களுக்கு நடக்கக்கூடிய அந்த காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் எல்லாம் வந்து சிம்பிளா இருக்கும் குழந்தை வளர்ந்த பிறகு நீங்க கொடுத்தீங்கன்னா அது இன்னும் மோசமாயிடும் சப்போஸ் அந்த அலர்ஜியே இருந்தாலும் அது மோசமாயிடும் ஸோ முன்னாடியே கொடுத்து பார்த்து அது ஒத்துக்குதா இல்லையான்னு கண்டுபிடிக்கிறது நல்லதுன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த அலர்ஜன்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னா நட்ஸ் வந்து மெயினா சில குழந்தைங்களுக்கு அந்த ஃபேமிலியிலே அலர்ஜி இருந்ததுன்னா அந்த குழந்தைங்களுக்கு அலர்ஜி இருக்க வாய்ப்பு இருக்கு ஸோ ஒவ்வொரு நட்ஸா நம்ம பவுடர் பண்ணி கஞ்சியில மிக்ஸ் பண்ணி கொடுத்து பார்த்துட்டு அப்புறம் எல்லா நட்ஸையும் சேர்ந்து நட்ஸ் பவுடர் மாதிரி கூட யூஸ் பண்ணலாம் அடுத்த அலர்ஜி கொடுக்கக்கூடிய திங் வந்து ஃபிஷ் சொல்லுவாங்க ஃபிஷ் வந்து அட்லீஸ்ட் ஒரு செவன் எயிட் மந்த்ஸ்ல நல்லா வேக வச்சு மோஸ்ட்லி முள் இருக்காத மீனா பார்த்துட்டு நம்ம கையால் எடுத்து மசிச்சு நம்ம ஊட்டி விடலாம் ஸோ ஃபிஷ் வந்து குழந்தைங்களுக்கு அலர்ஜியா இருக்கா இல்லையா அப்படின்ட்டு கண்டுபிடிச்சிட்டு அதையும் நம்ம கண்டினியூ பண்ணலாம் அடுத்து அலர்ஜி கொடுக்கக்கூடிய ஃபுட் வந்து எக்னு சொல்லுவாங்க எக் அதுவும் எக் ஒயிட் வந்து ரொம்ப அலர்ஜி இருக்கும் சில குழந்தைங்களுக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதை நம்ம எயிட் மந்த்ஸ்க்கு முன்னாடியே கொடுத்து பார்த்துடலாம் எக் ஒயிட்டை ஃபஸ்ட்டு கொடுத்து பாருங்க ஏதாவது அலர்ஜி இருக்கான்னு அப்புறம் எல்லோ கொடுங்க அப்புறம் சேர்த்து நம்ம வந்து பொறிச்சு ஆம்லெட்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிடலாம் ஸோ செவன் மந்த்ஸ் முடிச்ச பிறகு குழந்தைங்களுக்கு ரெண்டு மீல்ஸ் இப்போ நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் சிக்ஸ் மந்த்ஸில் வந்து நாங்கள் ஒரு மீல் தான் கொடுத்தோம் மார்னிங் டைமில் அண்ட் மோஸ்ட் ஆஃப் த ஃபுட் வந்து அவருக்கு எதுவும் அலர்ஜி கொடுக்காததுனால செவன் மந்த்ஸ் முடிஞ்ச பிறகு இப்போ ரெண்டு ஃபுட் ரெண்டு மீல் காலையில் ஒரு தடவை ஒரு நைன் ஓ கிளாக் டைமில் அடுத்தது ஈவினிங் ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் ஓ கிளாக் டைமில் இன்னொரு மீல் கொடுப்போம் இப்போ இந்த ரெண்டு மீல்ஸுமே வந்து காம்பினேஷன் ஃபுட் ஆகிடுச்சு முன்னாடி ஏதாவது ஒரு சீரியல் ஒரு பல்சஸ் அதாவது ஏதாவது ஒரு தானியங்கள் அ
ஒரே நாளில் மூணு வேலை நாலு வேலை இப்போ சிக்ஸ் மந்த்ஸ்லேயே கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம்னா அவங்களுக்கு அந்த ஃபுட் மேலே இன்ட்ரெஸ்ட் வராது அண்ட் அவங்களுக்கு அது செட் ஆகாது அண்ட் டைஜஷன் ப்ராப்ளம்ஸும் வரும் அப்புறம் என்ன மாதிரி ஃபுட்டு அலர்ஜி ஆகுது அப்படிங்கிறது நமக்கு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கும் ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கும் அதனால தான் ஒவ்வொரு படிப்படியாக நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணிகிட்டே போனோன்னா அது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதே மாதிரி பிரெஸ்ட் ஃபீடிங் வந்து நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கிற டைமில் நிறைய ஃபுட்டை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிட்டோம்னா பிரெஸ்ட் ஃபீடிங் அண்ட் பிரெஸ்ட் சப் மில்க் சப்ளை வந்து லோ ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஃபுட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது பிரெஸ்ட் மில்க்கும் வந்து அதுக்கேற்ற மாதிரி இவ்வளோ அளவு தான் நம்ம சுரக்கணும் அப்படிங்கிறது தெரியும் ஸோ ஒன் இயர் கிட்ட அவங்க நம்மள மாதிரியே மூணு வேலை சாப்பாடு ரெண்டு ஸ்நாக்ஸ் எல்லாம் சாப்பிட ஆரம்பிச்சிட்டாங்கன்னா அதுக்கான மில்க் சப்ளை இப்படி இருக்கும் அதுக்கப்புறம் ஒரு டூ இயர்ஸ் கிட்டலாம் நம்ம வந்து தாய்ப்பால நிறுத்திடலாம் அது அதுக்கான எப்படி ப்ரொசீஜர்ஸ் எல்லாம் நான் ஒரு தனி வீடியோ அப்புறமா சொல்கிறேன் ஸோ இதுக்கு தான் மெயின் ரீசன் நம்ம வந்து இப்படி ஸ்லோவாக பண்ணணுங்கிறது அதே மாதிரி ஒன் இயர் வரைக்கும் தாய்ப்பால் தான் இம்பார்ட்டண்ட்டான சோர்ஸ் ஆஃப் நியூட்ரியன்ஸாக இருக்கணும் நம்ம அடுத்த இந்த ஃபுட்டு இதெல்லாம் வந்து செகண்ட்ரி தான் அப்படிங்கிறது வந்து இது ஒரு ப்ரின்ஸிபல் ஸோ குழந்தைங்களுக்கு வந்து தண்ணி இப்போ கொடுக்க ஆரம்பிச்சிடலாம் இல்லையா ஸோ ஒவ்வொரு சாப்பாடு சாப்பிட்ட பிறகு நம்ம வந்து தண்ணி கொடுக்கலாம் ஒரு நாளைக்கு அட்லீஸ்ட் நாற்பது எம்எல் தண்ணி அவங்க குடிக்கணும் ஸோ அது கான்ஸ்டிபேஷன் அவாய்ட் பண்ணணும் அந்த மாதிரி டைஜஷனுக்கும் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதே மாதிரி நான் சொன்ன மாதிரி ஃபார்ம்லா மில்க்கோ இல்லை பிரெஸ்ட் மில்க்கோ கொடுத்துட்டு ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஃபார்ம்லா மில்க்னா ஒன் அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸ் அந்த டைமுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம ஃபுட்டை ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அப்போ தான் கான்ஸ்டிபேஷனை அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம் தூங்கி எந்திரிச்சோடனே நம்ம வந்து ஃபுட்டை கொடுத்தா கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அவங்களுக்கு அது ரொம்ப ட்ரையாக இருக்கும் அது வந்து கான்ஸ்டிபேஷன் சில பிரச்சனைகளும் வரத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அண்ட் குழந்தைங்களுக்கு இப்போ சாப்பாடு கொடுக்கறது வந்து சப்புன்னு தான் இருக்கணும் டேஸ்டே இல்லாமல் இருக்கும் அப்படின்லாம் நினைக்காதீங்க நம்ம நிறைய ஸ்பைசஸ் ஆட் பண்ணலாம் நம்ம போடுற மசாலா எல்லாமே அவங்களுக்கு தனியாக அரைச்சி வச்சு யூஸ் பண்ணலாம் என்னென்ன மாதிரியான ஸ்பைசஸ் கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிறத நான் லிஸ்ட் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க முக்காவாசியானதை யூஸ் பண்ணலாம் இப்போ ஜீரகம்லாம் பவுடர் பண்ணி போடலாம் ஜீரகம் கடுகு அதுக்கப்புறம் மஞ்சள் தூள் மிளகு தூள் எல்லாமே யூஸ் பண்ணலாம் ஒரு மாட்ரேட் அமௌண்ட் அவங்களுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான இது வந்து அவாய்ட் பண்ணிக்கணும் அது என்னென்னா கசகசா வந்து குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடாது கசகசா குழந்தைங்களுக்கு ஒரு மாதிரி மயக்கம் ஒரு மாதிரி பேதி அந்த மாதிரிலாம் வரத்துக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அதை நம்ம அவாய்ட் பண்ணிக்கிறது நல்லது ரிஸ்க் எடுக்க வேண்டாம் தீட்சத்துக்கு இப்போ வந்து ஏஜ் செவன் மந்த்ஸ் அண்ட் டூ வீக்ஸ் ஸோ இந்த டூ வீக்ஸாக வந்து நாங்கள் காம்பினேஷன் ஃபுட்லாம் கொடுக்குறோம் ஃபிங்கர் ஃபுட்டும் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம் அவர் சாப்பிட ஆரம்பிச்சிட்டாரு எந்தெந்த மாதிரியான ரெசிபீஸ் நாங்கள் இப்போதைக்கு ஃபாலோ பண்ணுறோம் அப்படின்ட்டு நான் ஒரு ஃபியூ ரெசிபீஸ் இந்த வீடியோக்களை நான் போடுறேன் இது தவிர உங்களுக்கு ரெசிபீஸ்னே தனியாக ஒரு வீடியோஸ் வரும் நீங்கள் கவலைப்படாதீங்க அதில் நிறைய ஐடியாஸ் இருக்கும் பட் மோஸ்ட்லி நான் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறது எப்படின்னா நம்ம ஃபேமிலி ஃபுட் என்னவாக இருக்கோ அதில் வந்து சால்ட் சுகரை வந்து அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் காரம் கம்மி எல்லா ஸ்பைசஸையும் கம்மியாக பண்ணிவிட்டு குழந்தைங்களுக்கு ஒரு போர்ஷனை எடுத்து வச்சுட்டு அதை நம்ம குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கலாம் ஸோ அப்போ தான் போக போக நம்ம சாப்பாடே அவங்க பழக ஆரம்பிச்சிருவாங்க ஸோ தனி ரெசிபீஸ் வந்து இப்போதைக்கு அவங்க மென்று முழுங்குற வரைக்கும் நம்ம பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் நம்ம ஃபேமிலி ஃபுட்டு பழகிறது தான் நல்லது கொஞ்சம் எண்ணெய் போட்டு கடுகு தாளிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த கிரைண்ட் பண்ண பேஸ்ட்டையும் போட்டு கொஞ்சம் மஞ்சள் தூள் போட்டு நல்லா வதக்கிடுங்க அப்புறம் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றிட்டு அதில் ரவையை போட்டுட்டு நம்ம வந்து உப்புமா கிண்டுற மாதிரி நல்லா கிண்டி எடுத்துக்கலாம் கொஞ்சோண்டு நெய் போட்டுக்கலாம் உப்புமா கன்சிஸ்டன்சி வந்தோடனே நம்ம எடுத்து ஆற வச்சுட்டு குழந்தைக்கு ஊட்டலாம் ஃப்ரூட்ஸ் சேர்த்துக்கணுமோ நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் அது உங்களோட இஷ்டம்தான் எல்லாத்தையும் ஃபஸ்ட்டு சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணிவிட்டு ஒன்றா சேர்த்து மசிக்க போகிறோம் அவ்வளோதான் ஒவ்வொரு பழமாக போட்டு மசிச்சோன்னா நல்லா மசியும் ஈஸியாக ஸோ அது எல்லாத்தையும் ஒன்றா போட்டு மசிச்சுட்டு லாஸ்ட்டாக வந்து கொஞ்சோண்டு லெமன் வந்து பிழிஞ்சு விடுவோம் அது கொஞ்சம் டேஸ்ட்டுக்கு தான் அது வேணான்னா நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம் பீட்ரூட்டை சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் ஜீரகம் போட்
இப்போ தீட்சித் எப்படி எடுத்து அதை சாப்பிட்றாருன்னு நீங்கள் பார்க்குறீங்க குழந்த போ சாப்பிட்றத நீங்கள் போடாதீங்கன்னு நிறைய பேர் கேட் சொல்கிறீங்க கண்ணுப்பட்டுடும் அப்படின்ட்டு பட் இதை நாங்கள் ஃபாலோ பண்ணுறோமா அது எப்படின்னு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் அது மாதிரி தீட்சித் அதை எப்படி சாப்பிட்றாரு அப்படிங்கிறதையும் தெரிஞ்சுக்கணும் அதே மாதிரி குழந்தைங்க முழுங்கிறதுக்கு கஷ்டப்படும் போது ஒரு மாதிரி கொமட்டுற மாதிரி பண்ணுவாங்க ஸ்டார்டிங்கில் உங்களால் முழுங்க முடியலனா அதை பார்த்து பயந்துடாதீங்க உடனே தட்டாதீங்க தண்ணி கொடுக்காதீங்க எதுவுமே பண்ணாதீங்க இது பேர் தான் கேகிங்னு சொல்லுவாங்க சோக்கிங்னால் போய் தொண்டையில் அடிச்சுக்கிறது அப்போது வந்து நீங்கள் தட்டிடணும் பட் கேகிங் பண்ணும்போது விட்டுருங்க அது போக போக அவங்களுக்கே பெருங்காயம் கொஞ்சமா சேர்த்துட்டு உங்களுக்கு இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த ப்ரின்ஸிபல்ஸ்லாம் நல்லா இருந்ததுன்னா நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் அது உங்களோட இஷ்டம்தான் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா ஒரு லைக் பண்ணுங்கள் அண்ட் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் ஷேர் பண்ணிவிடுங்க அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க பெல் ஐக்கான் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க அப்போ தான் நாங்கள் போடுற வீடியோஸ் அப